So good evening everyone. Sorry sa late dahil sa pagkawala na uh, power interruption na nangyari kanina. So today is our week 4. Week 4 ng ating pong uh, business finance. Okay po. For the week 4, uh, medyo may uh, medyo ma ma-focus tayo sa computation. Um nakapag-accounting na po kayo. Basic accounting. Apo. Ah, nakapag-basic accounting na kayo. So, uh, kung nakapag-basic accounting, so may mga terminologies dito na makakaharap tayo na hopefully ay hindi na bago sa inyo. Ano po? So, let's start. Let me share screen muna. Okay. So, our topic for today is Budget. Okay po. So, when we talk about budget, nakikita po ang aking screen. Okay, sir. Okay po. So, hindi na, ang budget na word ay hindi na bago para sa inyo. So, um, what budget is a financial plan used to carry out tasks and meet financial goals. So, sa business, napakalaga ng, ng budget. Kasi yung ang budget ay isa sa pinakamalagang dokumento na pangahawakan sa isang business kasi ito ay isang plano. Plano kung bakit siya naging plano kasi ito ay plano ng paggastos o pagpapasok ng pera na bubuhay sa ating pong business. Okay po? Dapat ma-maximize natin ang gamit ng pera, hindi dapat nasasayang, may nawawala. Uh, nabibigyan natin ng allotment ang isang ang isang bagay kasi hindi tatahabo ang isang parte ng business mo hangga't ku- wala siyang wala siyang pera na panghawakan. So dapat tam- tama ang allocation ng inyo pong pera at ang tawag po doon ay budgeting. Okay? So dahil ang lahat ng uh, department ng iyong business ay to meet our goal. So technically para maging financially um, stable ang kumpanya, budget is very important. Okay? Sabi niya, in other words, the budget refers to the plan is expressed in quantitative monetary value. So alam naman natin na ang budget ay makikita mo kung uh, in terms of money, magkano inilalagay dito, magkano inilalagay dyan. And budget is the final output of the whole budgeting process. Again, budget is the output. Ha? The process is budgeting. Okay? Uh, ipo. It is in nutshell, the budget is simply indicates the amount of money involved to realize approved strategic and operating plans of the business. Budget presents the way of achieving goals and objective of a business in a quantitative form. So, in a quality, in a quality, uh, in a word form, yun po yung objective, mga objective natin. Ngayon, paano mangyayari yung objective? Kailangan natin po ng action. Paano aandar ang action? Pag meron tayong perang gagamitin. At ang napahalaga po at ang papasok doon para kung magkano pera ang papasok ay ang budget. Okay? So, ano ba ang benefits ng budget? First is planning is facilitated. Kung ano yung mga plano, yun lang ang masusunod. Kasi yun lang, yun lang yung mabibigyan mo ng allocation ng pera. Sabi nga natin sa isang business, hindi gagalaw ang isang parte kung hindi nabibigyan ng budget. Ibig sabihin, wala naman siya sa original plano, hindi siya mabibigyan ng budget. So hindi hindi na hindi basta-basta pula palabas ang pera. Nabibigyan sa drama ng pwesto ang ating pera. Next, financial co- coordination established. Bakit po financial coordination? Kasi magsasabi ang bawat department kung magkano pera nila na kailangan at na, nakikita natin kaninong uh, kaninong uh, departamento ang mas nangangailangan o kailangan pagbuhusan ng budget kasi hindi naman pwedeng pantay-pantay ang ibibigay natin okay uh, iba-iba ang gastos ng bawat departamento next resource are properly allocated ibig sabihin walang nasasayang na resources walang nasasayang na pera kasi alam mo kung saan mo ilalagay ang pera wala um, Uh, walang na, 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 nabibiling hindi naman kailangan kasi limited lang yung limited ang hawak mong pera kasi we tend to buy many things lalong-lalo na kung alam natin marami tayong pera. 
Exactly. Yeah. Yun, kung alam mong kukunti lang yung pera mo, naba, na, nabibili mo ng tama ang pera mo. And last one, control mechanism is enhanced. Ibig sabihin, nakukontrol mo, hindi ka bis, basta, labas, labas, labas agad na labas ng pera. Okay? So pinag-iisipan mo muna ang bawat labas ng pera kung magiging tama ba yun o hindi. So nakukontrol mo ang galaw, ang galaw ng lahat dahil may pera. Okay? Next. So there are different kinds of budget. Okay? So let me discuss muna yung different kinds of budget bagus papasok tayo sa process of budgeting. Yun yung medyo matrabaho. So ano yung mga types of budget? We have the cash budget, sales budget, production budget, operating budget, financial budget, capital budget, and master budget. Di ba? Ang daming budget na kailangan natin aralin. So isa-isahin natin to. When we talk about cash budget, ibig sabihin, ito ang ang uh, paggalaw ng ng cash sa loob ng uh, ng ng uh, ating pong business. Okay po, anong kasama doon? Um, the budget that reflects expected cash received from cash sale, ibig sabihin pagmentahan, collection of accounts ng mga nakolekta, notes receivable, mga posible pang pumasok na pera, sales of other assets and proceeds of borrowing. Kung pag nagpahiram tayo, bahat kayo ay mahumang interest pa. And expected customer payments. Iwan mo. Operating interest. At kasama rin doon yung mga perang pambayad natin sa mga, kailang, sa mga kailangan nating gastosin. Basta lahat ng po sa cash na hawak at iikot na cash, yun po ang tawag natin ay cash budget. Okay? Next, sales budget. Ang sales budget naman reflects the expected number of units to be sold. As yun lang po yun. So ito ang sina nagsasabi kung ilan ba ang expected na nakabenta, ilan ba ang hawak natin yung units, at ilan pa ang kailangan natin idagdag na units. Sales budget yun. Kanyang nagtitinda ka ng computer. So kung sa may expected mo na magbebenta ay 50 na units. Okay po, 15 na units. Ilan ang hawak mong units ngayon? That's 10 units. So that's 10. So at the end of May, dapat may matitira kang unit para naman pambenta mo ng June. Hindi pwedeng ma mauubusan ka ng, ng, uh, ng units sa tindahan mo. Dapat laging may matitira. Ibig sabihin, dapat laging may nakaalat na para sa susunod na, na buwan. So lahat yon pag-aaralan natin. Next, production budget. Ito naman sa production budget, lahat naman po ng uh, ginagamit sa production. Ibig sabihin sa uh, mga materials na bibilhin, so mga raw materials, mga labor, mga labor na gagamitin. Yan. So lahat po ng, ng pwede mong gastusin sa, sa pag-andar uh, ng iyong business ay kasama sa production budget. Operating budget. Ang operating budget naman ay hindi tungkol siya, ito ay gastos. Ito ay gastos o perang inilalaan natin, hindi para sa operation. Pero ito ay tungkol doon sa outer expenses na kailangan natin during the operation. Example, um, renta, ilaw, yan po, um, pasahod. Yan. So, yan po yung mga kailangan natin sa operating budget. Okay? Financial budget naman includes cash budget at saka budget at balance sheet. So, etong cash budget naman ay um, magagaling sa cash budget at saka at, iba, at balance sheet. So, kasama na dito ang accounting. Total budget naman para naman sa malakihang bibilhin at uh, uh, malakihang gastusin. Okay? And the master budget, so lahat ng yan ay papasok sa master budget. Okay? So those are the different kinds of budget. So iisa-isahin natin ang mga to at paano ginagawa ang mga budget na ito. Maliban sa financial budget, kasi itong financial budget na to ay papasok na sa accounting. And capital budget, ito ay mal malakihan. So wala tayong masyadong idea sa malaki sa kasi unyari bibili ng lupa or bibili ng planta. So hindi na muna natin kasama 'yan. Okay? So we are focused on the three. 
topics is the cash budget, sales budget, production budget, and operating budget. Okay? So, yan ang muna ang gagawin natin. So, unahin natin ang tinatawag nating sales budget. Paano po na nakocompute ang sales budget? Napakadali po ng sales budget. The sales budget is simply the unit to be sold times the selling price. And that will be our budgeted sales. Okay? So, ibig sabihin, that's an example. It's an example. If we have 2,000 units na ibebenta at ang selling price niya ay 25 pesos per unit, magkano ang budgeted sales revenue? Ibig sabihin, magkano ina-expect natin na makukuha natin matapos ibenta ang, ang ating pong mga units. So simply, that will be 2,000 times 25 per unit. So our budgeted sales revenue is 50,000. Nakuha po. Question po sa sales budget, sa unang budget. Again, unit sold times the selling price. Kung ilan ng unit, itatimes mo lang sa magka, kung magkano mong ibinibenta, then you will get the budgeted sales revenue. Question po? Hello po, may kausap po ho? Wala po sir, ayos na po. Ayos po. Pakipandaan po yung una ha. Okay, let's have an example. Assume that you have an online business. And along, along ko may mga online business kayo ngayon. And due to the increase of customers' demand on your product, you need to make a sales budget. Here is the data gathered based on your previous orders. You need to be sold is 1,500 units and the selling price is 40 pesos. Required. Compute for the budgeted sales revenue. So... Magka, magkano raw po ang ating budgeted sales revenue? So, magkano, ilan ang ating units? Ilan po ang ating unit? 1,500. So, ang unit po natin ay 1,500. Ngayon, kung 1,000 price, price per unit naman natin, price per unit, ay per unit ay 40 pesos. So, magkano ang ating budgeted sales revenue? 60,000, sir. That is 60,000. As simple as that. That is 60,000. Okay. Madali, di ba? Clear po ang budgeted sales revenue? Apo, sir. Okay. Okay. Clear po tayo dyan. Okay? Kasamahan ng budgeted sales revenue ang tinatawag nating schedule of cost sales budget. Cost of sales budget. Kasi sales pa rin to. Cost of sales budget. Ano naman yung cost of sales budget? So ito naman, uh, kanina, ang kailangan natin is ang ating pong ilang units ang nabenta at magkano mabinenta, we have the budgeted sales revenue. Now, ang kailangan naman natin dito is the budgeted purchase, beginning inventory, plus the budgeted purchase, less the desired and ending inventory. So, ibig sabihin, ito ay tungkol sa pera na gagamitin mo para maabot mo yung iyo pong sales or budgeted sales revenue. Ngayon, example, ang beginning merch merchandise inventory mo, ibig sabihin, ang, ang hawak mong pera ay 1,800. Okay? Ngayon, ang uh, budget mo sa, sa, sa lahat ng gagastusin mo is 24,500. Ngayon, ang gusto mo matapos ang lahat ng production, may monitor ka pang 4,500. So, what is the budgeted cost of sale? So, ang gagawin lang natin ay i-add natin ang beginning merchandise inventory which is 1,800 sa budgeted purchase natin which is 24,500 
So that is 1.8 plus 24,500 will be 26,300. Minus the desired ending inventory, which is 4,500. Ibig sabihin, ang pwede mo lang gastusin sa buong sales ay 21,800. Nakuha po yung cost of sales. Para makuha mo yung... Uh, ma para makuha yung yung desired na units na binebenta mo, ang ibig sabihin po noon, ang pwede mo lang gastusin is 21,800. Ayon ay nanggaling sa magkano perang hawak mo, magkano yung expected mo na nagagastusin, bago imamayos mo doon kung magkano pera ang gusto mong matira sa dulo. So that's 1,8 plus 24,500. That will be 26,300 minus 4,5. Then we have the budget cost of sale, which is 21,800. Nakuha po. Beginning uh, po, plus budget purchase minus NT. Yung po yung uh, ang makukuha natin ang budgeted cost of sale. Okay, so let's have an example. You got the following data after your last month's business operation. Your business has remaining inventory of 30,000 early this month. So yun yung hawak mong pera. You expect that the purchase will be 20,000, uh, 200,000. On the account, on the account, and 20% of these purchases will be your expected ending inventory. So, isa-isa yun natin. Magkano yung, yung starting mo? O yung hawak mong pera? Si Paul, magkano yung hawak mong pera? Starting money mo? O your inventory? Initial inventory. 30,000. In, initial inventory. I, I, sorry. Clear natin to. Your initial inventory is 30,000. 30,000. So, this is 30,000. Ngayon, magkano yung budget mo? Budget of, uh, ito? Ex, ex purchase budget purchase 200,000 200,000 daw yun yung balak mong kamitin pero may gusto may dapat raw na ending inventory magkano yung ending, ending inventory natin magkano yung ending inventory 20% of 200,000, sir. Which Aha is? Po. Tama. What is the 20% of the uh, 200,000? 40,000 po. That's 40,000. Ibig sabihin, hindi mo, gaga, hindi mo raw gagastusin lahat ng 200,000. Magtitira ka ng 20% daw ng iyo pong budget. Which is the 20% of your 200,000 is 40,000. Now we can uh, we can solve for your budget cost of sale, budgeted cost of sale. Ang sabi that will be initial, which is thirty thousand, plus your budget, which is your two hundred thousand. So kapag inad natin yun, that will be two hundred thirty thousand. Okay. Ima-minus natin yung ending inventory natin which is 40,000. So our budget sale cost budget sale cost is 190,000. Okay. Okay po. So that is your budget sale cost. Okay? So that is all about your sales budget. 
dalawa yung laman ng sales budget. Yung una is your uh, sales uh, budget of budgeted revenue. Sales budgeted revenue. And the other one will be the budgeted cost of sale. Okay? So dalawa yung laman niya. Question about sale as computation about uh, sales budget. Madadali pa ang sales budget, ha? Question po? Wala po, Wala po Wala sir. Po. Clear po tayo. Clear. Opo. Okay. Ito na. Start na tayo sa medyo madugo. Yan. Hindi pa pala. Dito muna pala tayo. Production budget. Production budget is... Is budget, uh, we, pag production budget, ang hinahanap natin ay budgeted production in units. Product, uh, budgeted production budget. Sabi nga natin kanina, pag we talk about production budget, ang pinag-uusapan natin dito ay units na mabebenta. Okay? Units na mabebenta. So, ngayon, paano makukuha yung budgeted production in units? So, that is expected sale plus desired, desired ending minus beginning inventory. Again, expected sales bag plus desired ending inventory minus beginning inventory. So let's read this part. Okay. At the start of the month, you have 900 units of merchandise. For this month operation, your expected to sale is 1,500 units. At the end of the month, the expected unit unsold will be 400 units. From this information, compute the budget production in unit. Again, sabi po, nagsimula tayo na may 900 na tayo sa ating pong Tindahan. You're expected na magbenta ng 1,500 units. Pero sa end of the month, sabi ko nga, lagi tayong magtitira sa dulo na may matitira ka na 400 na pwede, na pwede mo pa pang ibenta sa susunod na buwan. Magka, oh, compute for the budgeted production in units. So ilan ang kailangan i-produce na units? para mangyari ang, ang mga bagay-bagay. Na nakapagbenta ka ng 1,500, pero may matitira kang 400. So, ilan ang kailangang i-produce na units? So, ang sabi natin, para magawa natin yun, it is the expected sale plus the desired ending Minus the beginning inventory. So, sino muna sa expected sale? Magkano, ilan ang expected sales natin? 1.5 po. 1.5. Ilan ang desired ending natin o ilan ang gusto natin matira? 1,500 units po. O? Oh? Ilan ang gusto natin matira? 400 po. It's 400. 400 Ang expected sale natin is 1,500. Ang undecided ending natin ay 400. May matutaro na 400. At ilan naman ang beginning natin? Ilan beginning natin? 900. 900. 900 so ang gagawin natin, i-add natin sa expected plus desired minus beginning. So, ilan sa expected? Ilan sa expected? 1.5 po. So, 1.5 plus 1.5 po. 1.5 po. 1.5 plus ano yung desired ending natin? 400 po. Plus 400 minus 900. 900. 
So five one five plus four hundred minus nine hundred. Then we have the budgeted production in units. So the answer is one thousand sir. One thousand. One thousand four. So for this month, you have to produce one thousand units in order to supply that 1,500 na ibebenta mo at may matatara pang 400 sa end of the month. Hindi po. Hindi po tayo. Tandaan natin ha, ang end of the month sale, uh, ang end of the month unit, ang starting unit naman or initial unit naman ng next month. So ibig sabihin, kunyari, the, today is May. Ang gusto kong matera ngayong May ay 400. So sa June, ang starting unit ko ay 400. Kung ano yung natera na, na ending, siya magiging initial ng sunod na buwan. Ganun po yun ha. Kung dedere-derecho yun natin. Any question about production, uh, budgeted production in units? Wala po, sir. Wala. Okay. Tatlo na yan, ha. Nakakatatlo na tayong budget, ha. Uh, dalawa pa lang budget. Yung isang budget nga lang may dalawa. So, we have the cash. Ano, uh, sorry. We have the sales budget na may lamang um, budgeted sales revenue at saka po budgeted cost of sale. And we have the uh, production budget naman na tinatawag natin na yung production budget naman, ang pinag-uusapan niya ay number of units na, na kailangan i-produce given a situation. Clear? Okay. Let's, uh, po, sir. Okay. Let's have this one next. And So katulad nito, ito yung sinasabi ko ha. Example, a company forecast the units to May as follows. Ito. So ibig sabihin raw sa January, ang expected nila ay 2,000 ang benta nila. Sa February, ang expected nila na benta ay 2,200. Sa March, 2,500. Sa April, 2,800. And sa May, is 3,300. Ito yung mga, uh, ito yung mga, ano, ha, mga details. A company will like to maintain 100 units in inventory at the end of the month. So, ibig sabihin, lagi raw may 100 na matitira. Lagi raw may 100 na matitira gada buwan. The beginning inventory that at the start of January is 50 units. So, how many units company produce to fulfill the expected answer? So, let's try with the January. So, yung January natin, ang expected sales natin ay 200. Ang sabi natin, ang gusto natin maging ending ay 100. So, that's 2,000 plus 100 is 2,100. Minus 50, which is in the beginning beginning, sabi natin, ang beginning natin ay 50. So, the, ang, ang required production sa January is 2,500. Pasok tayo ng February. February, ang, ang expected sales nila ay 2,200. Sabi nila, lagi may natin talang 100. Ano to yung 100? Yung 100, ang sabi kasi, yung starting, ang sabi nila, starting, the company would like to maintain 100 inventory at the end of the month. So, ibig sabihin, dahil nagtira tayo sa January at the end of the month ng 100, siya yung magiging initial inventory ng February. Yun yung sinasabi ko kanina. Huh? Yung, yung ending ng, ng January will be the initial ng February. At it goes the same way with the whole. Lagi pong ganun. Huh? Ibig sabihin, itong 50 na to ay galing pa sa December sa December na natira nung December. Kaya siya naging initial ng January. Maliwanag po tayo? Apo, sir. Okay po. So, dire-diretso yan. So, yung expected natin sa April, which is 2,800, gusto lagi natin na may matitirang 100 units. So, that's 2,800 plus 100, that's 2,900. Minus 
yung initial natin ng April, which is come from the March, which is 100. So that's 29 minus 100, that's 28. So ito yung mga ipropodos natin. Ito yung um, budgeted um, ano natin to? production unit. Clear po? Any question about this, ano, any question about this graph, uh, tarito table? Sige, tingnan niyo muna yung table. Maliwanag po kung paano nangyari yung table. Opo, sir. Okay. Ito nasa taas, ito yung expected. Yung 100, daging gusto raw na may matitira. So, 100, 100, 100, 100. Pinag-minus po yan kaya lumabas tong line na to, yung total. Minus natin yung, yung initial. So, initial dahil uh, sabi ang starting ay 50, kaya may 50 dito. Pero dahil ang ending ng January 100, siya magiging starting ng February and goes the same way. Then makukuha natin yung required production. Next. Clear? Clear po tayo? Apo, sir. Kaya pa? Kaya pa po. Kaya pa. Sige. Next. This is the cash budget. Okay. Ganyan ang magiging itsura ng cash budget natin. Okay? So, anong naman ang cash budget? Cash receipt, less than cash disbursement, which is our, then we have our net cash flow. Add the beginning cash, then that will be our ending cash, required ending cash. So, minus natin, makikita natin yung mamaya kung paano aandar yan. So, step by step tayo. So, para makaabot tayo sa, pang, sa, pang, sa, sa itsurang yan, dadaan tayo sa tatlong table. Okay? So, ibig sabihin, sa cash budget, meron tayong apat na table na pagdadaanan. Okay? So, isa-isahin natin. Ready na? Ready na ba? Opo, sir. Okay. Apat ha. So, let's start with the first. Para makarating tayo sa dulong ito, ito yung step. The first one is form the sales forecast. Identify how much will be collected in the cash budget period. Sales may be made in cash or credit. Cash sales are translated to cash at the point of sale while the credit are all collected depending on the credit period. So, ibig sabihin, yung lahat daw ng cash ay lalabas at lahat din din ng inutang ay gagawin din natin cash. Credit periods may range from 10 days so more than a month depending on the strategy of the company. So, ibig sabihin, um, yung mga credit periods ay yung time ng pagbabayad ng ating pong mga utak. Continuing the previous example, assume that ang ating raw pong binibenta ay 100 per unit. Okay po. Ito yung mga idea ha. Sales for each month are expected to be collected as follows. Month of sale is 20%. Ibig sabihin, kailangan natin kumuha ng kita doon. Uh, okay po. Then, a month after the sale is 50%. Then, two months after the sale is 30%. So, doon po natin, paano natin nahatiin ang mga pera natin. So, ex gaya po nito. Let's start with this. So, Sa January, so ito yung binigay natin kanina, no? yung 2,000, 2,200, 25, 28, 3,000, 12,000, uh, ito yung hanggang May. So paano gagawin natin? So um, so that's, we have here 2,000. So ang una natin nga hanapin ay the budgeted cost of uh, cost revenue. Budgeted cost revenue. Ano yung budget at cost revenue? Paano nakukuha? Anyone? Ipon. Paano nakuha ang budget at cost revenue? Sales revenue pala, sorry. Pa 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 
budgeted sales revenue. Hello. Ano po, sir? Units to be sold times selling price per unit. Okay, tama yun. Unit to be sold times selling price of the unit. Sa January raw, meron tayong 2,000 unit. So, magkano yung budgeted sales revenue natin doon or expected sales natin? Kung may 2,000 units tayo. Ano po ulit, sir? Kung sa January ay meron tayong... 2,000 units na ibebenta, magkano ang sales natin sa end of January? 200 po. 1,000. That's 200,000. That's 100 times 2,000 ay 200,000. Okay? That's po. Ngayon, ang sabi dito, sa month of sale, continue with the print. Sales of each month are expected to be collected as follows. Hindi raw natin kaya na makuha lahat agad ang ating pong kitang 200,000. Paano natin kukuhanin ang 200,000? Yung 200,000 daw ay makukuha mo yun sa month na January ay 20% lang. Then, sa next month, ang makukuha mo doon sa, sa 200,000 mo ay yung 50% ng 200,000. At sa March mo pa mafulfill yung natitira na 30%. Diba? 20 plus 50 plus 30 is 100%. So hindi mo agad-agad mararamdaman ang buong kita mo. Okay? Hindi agad pumapasok lahat ng kita. Ang nangyayari niya na hati pa yun per month. So sa first month, so sa month ng bentahan, ang makukuha mo lang raw ay 20%. Next, sa susunod na month, makukuha mo na yung 50%. Then sa sunod na month, makukompleto mo na yung 100%. So ang mangyayari dyan, katulad nito, sa January, we have 200,000 200, unit which is 200,000. Pero for this month, ang makukuha mo lang ay 40%. 20%. What is 20% of 200,000? The 20% of 200,000, that's 200,000 times 0.2 is 40,000. Kaya po ito ay 40,000. So for this month, ang makukuha mo pa lang sa binenta mo, hindi mo agad makukuha yon ng buo, ang makukuha mo pa lang ay 40,000. Nakuha po yung 40,000? Apo. Okay. Pasok tayo ngayon ng February. Yung February, ang expected sale mo ay 2,200. 2,200. So yung 2,200 na yon. So sa January, magkano pera mo? Balik mo bago, tayo mag, bago tayo mag February, magkano yung cash mo? Nang January. Magkano po ang cash mo ng, ng January? Okay, Paul. Magkano ang cash mo ng, ng January? Uy, Paul. Magkano ang cash mo ng, ng January? Anyone? Magkano ang cash mo ng January? 200,000, sir. Hindi po. Y yun ang expect mong kinita. Pero magkano lang yung hawak mo ng January? 40,000. 40,000 lang ang pera mo. So ang cash mo ay 40,000 lang. Okay? Ngayon, paso tayo ng February. Doon sa February, ang, ang ibebenta mo raw ay 2,200 na units. So magkano ang sales revenue mo? Sa 2,200 na units. Magkano ang sales revenue mo doon? Magkano ang sales mo? 220,000. That's 220,000. That's 2,200 times 100. 
Kaso, hindi mo mararamdaman ang buong 220,000. Ilang percent lang mararamdaman mo? Nang 220,000? 20% po. 20%. So, ano yung 20% ng 220,000? 44. That's 44,000. Ito yun. Ito yun. From 220,000, ang kinita mo, ito lang. 220,000. 44,000. Ngayon, collection from the previous sales is 50%. 50% daw. Hey. 50% nung kinita mo. Nung natira. So, paano yun? So, that's, ano ang 50% ng a month after sale? So, magkano yung makukolekta mo na 50% sa nakaraang buwan? Mali ito. 110,000. It should be 100,000 lang yan. 100,000 lang yan. Bakit? But 100,000 lang yan. That's 50% of 200,000. Previous tayo. Previous. Ano ang 50% ng previous? Anong kalhati ng 200,000? 100,000. Ito ay 100,000 lang. So magkano ngayon ang hawak mong pera sa February? 144,000. That's 144,000. Cent. 144,000. 24% ng kita mo ng February at 50% ng kita mo noong January ang nahawakan mo na. Nakukuha po? Pasok tayo sa March. March tayo. March. Yung March is your expected na makakuha ng, o makapagbenta ng 2,500 units. So, magkano yung sales mo na March? 250,000. That's 250,000. Pero 20% lang ang mahawakan mo doon. What is 20% of 250,000? 50,000. That's 50,000. So, yung 50,000 is the 20% nito. Okay? Ngayon, yung sunod... Collection of previous month sale, eto yung 50%. 50% sa mga galing to. 50% nung nakaraang buwan. Ano yung 50% ng nakaraang buwan? 220,000. So that's 110,000. Nasa kanya, pumasok na ng March. Yung, yung, pumasok na sa March yung kita, na 50% ng kita mo noong February. At lastly, makukompleto na yung January. Kasi after two months, dumating na yung 30% ng January. At pumasok na siya sa March. Ano yung 30% ng 200,000? Yung natitirang balance. Kasi ang nakuha mo na from January ay 40,000 at 200,000. Ano na lang natitira? 60,000 60,000. Yun yung 30% ng 200,000. So, ibig sabihin, magkano na ang pera mo ng March? 220,000. 220,000. That's 50% na nanggaling sa 20% ng kita mo ng March, 50% ng kita mo ng February, at 30% ng kita mo ng January. At the end of the March, nakompleto na yung kita ng January. Nakuha mo na lahat. Pasok tayo ng April. Yung April, magkano yung expected sales mo? 20,000. Magkano expected sales mo? 20,000. Pips. Magkano ang expected sales mo? 280,000 po. That's 280,000. Ngayon, doon sa 280,000, ilan lang makukuha mo doon? Ilan lang makukuha mo doon? 56,000 po. That's 66,000. 56,000. 56,000 lang. 
Then, madadagdagan siya ng 50% ng March. So, ano yung 50% ng March? It's 125,000. At 30% ng February. Thirty percent of February, so that's two hundred twenty thousand times thirty, so that's sixty-six thousand. So at the end of the March of April, ampera mo ay two hundred forty-seven thousand. Tano pipi to tit, malaki nong serap. Yes, Ivan. Para na fixing. Ivan, ini mo. Okay po, clear po tayo. Nakukuha po kung paano kinukompute yung cash na nahahawakan nila. Opo sir, nakalito okay, lang po. Okay. So paano, paano, paano nahati-hati yun? So, ang gagawin, ang gagawin mo lang ay, so, basta yung, tanda, maging, uh, maging concern lang kayo dito sa kategoring ito. Okay. So, magkano ang makukuha mo this month? Magkano ang makukuha mo sa next month? At magkano mo ang makukuha mo after two months? Okay? Ito namang total. So, i-add mo lang siya. At add lang yan. Okay? Ang total. Clear po tayo. Question. So, that is our graph number, uh, table number one. Okay, table number one. Question? Pwede na tayo magdiretso? Okay na po, sir. Pwede na tayo magdiretso? Susunod na table? Apo. Okay. The next table. Okay po. So, patapos natin ma-identify magkano ang pwede natin hawakang pera, tandaan natin na hindi lang sa sales manggagaling yung pera. Maaring makakuha rin tayo ng pera sa interest ng mga pautang natin sa labas or mga sa insurance, may makakuha rin tayo. Ang gagawin nyo lang po at the end of the day, oh, i-add nyo lang yun. Kunyari sa month na yun, nakuha, nakakuha kayo ng interest galing sa inyong pautang. So i-add mo lang yun sa month na yun, kung mag, sa dulo. Okay? Kunyari ay... Sa February, na ha, binigyan ka ng insurance ng 20,000. So, ang hawak mo na ngayong collection ng February is 144,000 plus 20,000 is 164,000. Iba, ilalagay mo lang siya sa ilalim. Okay? Idadagdag mo lang. Kung meron. Kung wala namang mga pautang sa labas, edi wala ka idadagdag. Clear po yun? Let's go with the production budget. Production na to. Sabi natin, yung production naman, is, uh, ano sabi natin sa production kanina? Identify how much a purse is made for the paid company cash budget period like sales, purchase, and maybe in cash or credit depending on the supplier. Okay? So, ito naman ay manggagaling sa required production. So, nandun pa rin po tayo. Okay. Ito, sinasabi, sinasabi dito, magkano raw po ang gagastusin mo sa month na yun? Okay. Magkano ang gagastusin mo sa month na yun? Okay. Paano mangyayari yun? So, sa month sa January, sa unang sa January, sa January um, ang expected mong benta ay 2,050. Ah, 2,050. Example natin. Assume that the cost per unit is 50 pesos. Ah, ito pala yung... Uh, total payments. Okay. Magkano ang makukuha mo sa end of the month? Okay. So, ngayon, example, ang 2,050 mo ay ang required production natin Nakuha natin yung kailangan natin production, 'di ba? 'Di ba may meron tayong production by units. Okay? So makukuha natin ilan ang kailangan natin. Mag doon sa production by units na 'yon, uh, malalaman natin ang pwede natin pong benta 
kung makukuha natin yung uh, units na kailangan nating i-produce. Okay po. Assume that per unit ang kikitain mo ay 50 pesos. Ngayon, kung sa January ay 2050 ang iyo pong uh, nagawa na produce. Okay po. Na produce na na budget kasi itong 2015 na to, ito yung expected mo na pandagdag sa February. So ibig sabihin sa January wala ka pang kikitain. Though ang expected mong makukuha ay 102,500 pesos. Hindi mo pa siya makukuha as kita kasi ginawa mo pa lang siya ng January at ibebenta pa lang siya ng February. Okay? So ibig sabihin ang total payment for purchases mo ay zero for January. Ngayon, sa February, ang kailangan mo raw ay 2,200. So kung 2,200 yan at 50 pesos per, per, per unit, so that is 110,000. Yung 110,000 na yan ay hindi mo pa mararamdaman at mararamdaman mo pa yan sa March. Okay? Sa March mo pa yan mararamdaman. So ano yung mararamdaman mo sa February? Ang mararamdaman mo sa February, ay sa February ay yung halaga ng January. So sa February, ang total payment of per purchase mo ay 102,500. So nag adjust lang tayo. Okay? Gets po? Hello po. Naririnig po ako? Okay po. So adjust lang tayo. Okay? So all purchases this month are paid the following month. So ibig sabihin yung benenta binili mo uh, yung binili mo para ma-produce yung yung unit na yon, hindi mo pa siya babayaran sa kumpanyang malalaki, hindi mo pa siya ngayon babayaran. Ang mangyayari noon, ang bayad pa noon next month. So meron tayong binibigay na alat parang nangungutang muna tayo as capital. Kunya tela. Ang gamit mong tela sa bawat bag ang ipoproduce mo for kailangan mong ma-produce sa February ay 2015. Nagsimula ka ng January. Sa January kasi, hindi ka pa pwede magbenta kasi gagawa ka pa ng bag. Tama? So sa paggawa, sa, sa paggawa mo ng bag, so sa January, gagawa ka muna ng 2015, 2015 na bags. So ibig sabihin, for, the, for January, wala ka muna babayaran kasi inutang mo muna. Inutang mo muna yung ginamit mo So ang bayad pa noon ay sa February. Pag nakuha mo na yung kita mo. Kasi ibebenta mo 'yon. So kapag nakuha, so ang expected na mga nagpehram sa iyo ng nagpehram sa iyo ng kapital ay February mo siya babayaran. So yung yung January na production mo February mo babayaran. So kung sa January nagproduce ka ng 2050 na nagkakahalaga ang production na yon ng 102,500 sa February mo pababayaran yung 102,500. So yung February na pambenta sa March ay naggawa ka ng bag na 2,200 na nagkakahalaga ng 110,000 ibig sabihin yung 110,000 na yon hindi mo sa February babayaran kundi sa March mo pa babayaran. Lagi pong delay ng one month. Clear po tayo? Nagets po? People? Yes po, sir. Nagets okay po. po. Ganyan po ang nangyayari sa kumpanya. Hindi mo agad babayaran yung nagastos mo. Kasi kailangan mo mo nang kuhanin o maintay ang kita. Okay? Yung kita. Okay. Next. After that, bukod po sa production, kailangan mo rin bayaran yung mga expenses mo. Ano yung mga expenses natin? So yung rent, rent wages, salary, tax payment, fixed asset outlay, interest payment, cash dividend, principal payment. So lahat ng mga liabilities mo, kailangan mong pagsamasamahin. Okay? So isa-isahin natin. Ang sabi, monthly, nagre-rent ka ng nagre-rent ka ng lugar which is five, uh, 500,000. So ano yun? 
yung total payments po muna natin of purchase. Ito yung production cost natin. Ang una mo ilalagan ay production cost. Saan ang galing itong 102, 110, 125, at 140? Tita po. Sa, sa previous na nating ano sa previous nating table. So kokopihin mo siya, siya yung unang gastosin natin. Okay? Sa so, January wala ka pang babayaran sa ginastos mo sa mga sa mga materials mo. Pero hindi naman pwedeng hindi ka magbayad ng renta ng lugar. Magkano raw yung renta? Ang renta raw ay 5,000 per month. So ibig sabihin mula January hanggang May kailangan mag-alat ng 5,000. Wages and salaries Fixed salaries per year is 96% or 8,000 per month. Wages are estimate 10% of the monthly sales. So, ibig sabihin, una muna natin ay uh, salary. Salary, ng, salary muna. 8,000 daw per month yun. So, naka-fix yun. Wages ay sa mga tao mo, ibibigay mo sa tao sa mga tao mong pinagawa. Ang salary sa'yo. Yung wages sa mga tao mo, so magkano yung gagastos mo sa mga tao mo? Wages ay estimated 10% of the monthly sale. 10% of the monthly sale. Saan mo hahanapin yung monthly sales mo? Balik ka sa first one. Your monthly sales is 200, 220, 250,000, and 300. So, ibig sabihin, 10% daw nun ang ilalagay mo sa wages. Kaya siya naging 20, 222,000, 25,000, 280,000, and 30,000. Nakuha po? Nakuha po? Saan ang ganang wages? Opo, sir. Okay. Next. May mga babayaran din tayong tax. Ang tax daw, pero ang nakalagay dito, tax payment of 25,000 must be paid in April. So sa April naman lang siya ilalagay, yung tax payment. Okay? Identify other cash payments. Ano pa yung mga cash payment natin na pwedeng lumabas? So nakalagay rin dito, new machinery costing 130,000 will be purchased on April. So fixed asset siya fixed asset kung tawagin natin siya. So, that's 130,000. Yan. Then, interest payment, 10,000 is due on May. Interest payment, 10,000. Cash dividends, ang ibibigay natin sa mga sa mga stockholders natin, is 20,000 na babayaran mo sa January. So, ilagay mo siya sa January. At ang principal payment loans or pambayad natin sa loan is 20,000 na February, na June naman sa February. So that's 20,000. Then i-add na lang natin per month. Magkano ang bayarin natin per month? So sa January that's 53,000, sa February 157,500, sa March 148,000, sa April 321,000, sa May 193,000. Yeah. Nahuha po. This is the production cost. And the uh production cost. Mm -hmm. Okay po tayo. So the total cash disbursement or lalabas na cash sa end of the month is 53,157,500,148,321,193,000. Okay? Kaya pa? Mm -hmm. Okay pa? Kaya rin pa? Okay. Tandaan natin ha, balikan ko lang dito. Ha? Yung mga nandito sa sa sales natin sa B, saan ko kinuha yung 2050 February? Doon natin kinuha yun nung kinumpute natin ang ito, kinumpute natin to which is our production budget kung ilan yung kulang required natin i-produce. Okay, dire-diretso yan. So mahaba yan. Yeah. So pag natapos tayo dito, finally makakapasok na tayo sa ating pong final na cash 
ano po, sa ating final na cash. So, paano po yun? So, for the January cash recipient, magkano na makukuha natin? So, kukuha na natin doon po sa isa po nating, sa una nating table, which is the 40,000, 144,000, 220,000. Okay? Ilalas natin yung cash disbursement. So, kung mapapansin mo, nakakulong siya sa... sa sa parenthesis, ibig sabihin pang minus yan. So, ibig sabihin noong January, nakikita lang tayo ng 40,000, pero ang bayarin natin ay 53,000. Ibig sabihin, meron tayong babayaran pang 13,000. So, kapag negative yon ilalagay natin sa loob ng panaklong. Okay? Ngayon, beginning cash, saan manggagaling yung beginning cash natin? Yung beginning cash ay manggagaling dun sa mga previous na pinagdaanan natin. Yan. Saan po yung beginning cash natin? Yan. So, balik tayo sa mga beginning cash natin. Yan. Nakas, nakal, nakalagay naman po dyan yung beginning cash natin kung magkano makukuha. Kung magkano natira natin ng mga, mga nakaraan, yun ang beginning cash natin. So, 80,067,121,050,080,080,000. So, ang ending cash balance natin is 67,000,53,000,125,000,150,000,133,000,133,000. Eh, wag muna natin tingnan ito. Gusto raw po natin lagi tayong may natitirang 100,000. Okay? Lagi tayong may natitirang 100,000. Tandaan natin, ang beginning cash natin nakalagay dito. A company has a beginning cash of 80,000. Nakalagay po dito. A company has a beginning cash of 80,000. So, doon po nanggaling yung beginning cash ng January. Bagos, yung beginning cash, sabi ko nga po sa inyo, ng January, yung ending cash ng January will be the beginning cash of the February. Kaya ito 80,000, that's 13,800, then ending cash of 67,000. Yung 67,000 becomes the beginning cash of February. And yung natira po dito, which is 53,500, ay mapupunta doon sa March. Then magiging 125,000, then malilipat, then malilipat lang po. Then, lagi kang may cash value na 100,000 laging matitira. So, sa January, mali po ang positioning nito ha. Okay? Yung negative, ibababa mo dito. Dapat nandito sa 33,000. Dapat nandito sa baba. Sorry ha. Hindi mo na kailangan lagyan ng panaklong. Ilalagay mo na lang dito sa baba. Pag negative. So, that's 33,000 sa baba. Basta negative. That's 46. Kasi required natin. Pero kapag positive, nandito sa community excess cash balance. So, nandyan siya. Then, ito sa baba ulit. Ito positive. So, nandyan siya. Okay? Question po sa final table. Sa final table po natin. Kaya pa ba? Hello? Sir, okay, okay po, po sir. Wala talaga tanong? Walang nalitong parte? Sir, sa akin po wala. Okay, the rest. Wala po, sir. Kasi gagawin niya yan. Yung mahabang yan. <laughs> okay? Again, ulitin natin ha kung saan ang galing yung part by part last na to. The cash recipient ay manggagaling doon sa kinita mo sa first. Sa first. 40, makano yung cash na hawak mo. Then, cash disbursement, yung sabi ko na pagsama-sama mo na yung mga, yung mga gagastusin per month. So, lumabas, kulang pa ng 13,000. Ang 
Nakalagay naman po dito na ang beginning cash natin na 80,000. So nag-start tayo ng 80,000 dito at ang ending cash will be 67,000 for the January. That ending cash become your beginning cash ng February at kung anong lalabas sa dalawang ito which will be your ending cash sa February, that will be the starting cash ng March and so on and so forth. Okay? Then, lagi po sabi dito, will like a, min a maintaining ending cash of 100,000. Kaya lagi may 100,000 dito. Okay? So, bakit po minainos? Babalik tayo sa idea po nito. Ano po yung idea? Nito. Nung una natin diniscuss. Which is the budget production expected sale plus desired ending minus beginning inventory. So, kaya po ganun po yon. Ito yung sales. Minus natin yung, eh, dinagdag natin yung beginning Uh, bus minus natin yung ending. Okay. Question? Wala Kaya po. po tayo. Wala kayong question? Wala po, sir. Wala po, sir. Gets na po. Okay po. So, ito po ang gagawin nyo sa ipapasa ko po sa inyo gawain sa inyo pong uh, talito, sa inyo pong talito, GC. Okay? I am giving you two weeks, two weeks na gawin ito kasi medyo matrabaho. Okay? So kahit may klase tayo next week, hindi ko pa hahanapin sa inyo. Okay? Ang deadline po nito ay next, next week. Kaya po? Okay, After anyway. two weeks po, sir? Okay, mahaba. Binibigyan ko yun ng two weeks para gawin to. Huh? Pero kung magagawa nyo agad ng mabilis, okay eh, di, po, wala, sir. di wala tayong problema. Okay? Di wala tayong magiging problema. So, ilan ang ina-expect nating um, mga talito? Ilan ang ina-expect natin mga number ng ano, ng ng table. So, isa para po doon sa ating pong expected na production budget per unit. Then, apat apat sa cash flows. Okay? Yun po ang expect. So, bali limang table yan. Hi. Kason? Kaya? Para tayo nag-accounting ha. Since sabi nyo nga nag-accounting na kayo, edi mas madali na para sa inyo to. Hey po, thank you very much for attending. So, ire-record ko po ito. Ire-record. Naka-record po ito. Ulitin ko. Naka-record po ito. Bagos ay ipadadala ko po ang gawain sa inyo pong Um, GC. Two weeks po ba, ang binibigay ko sa inyong time allotment para matapos po yon. Kung matatapos nyo po agad, wala tayong problema. Okay? Thank you very much for attending. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Goodbye po. Good night po. Thank you, sir. Good night po. Thank you, sir. Thank you po. Itapasa ko rin po sa inyo pong GC ang copy na ng ating pong PowerPoint. Sige po, sir. Bye-bye po. Thank you po. Okay, thank you po. Keep safe. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye po. Good night, sir. Hi.